हेलो भिवार्स ओलकाम टू माई चैनल फरमोस्ट इनफरमेशन जिरो फाइव एट आज के भिडियोर माध्यम जिओ फ्रेच असार लेखा द कैंटार ब्यूरि टेल्स कैंटार ब्यूरि टेल्स उल्लेखित एक गुरुत्वपूर्ण गल्प द नाइट स्टेल नहीं आलोचना करब गल्पटी नहीं आलोचना करार आगे हमें अपन के जानाते चाहिए हमारे चैने एक भिडियोर माध्यम कैंटार ब्यूरि टेल्सर जेनारे प्रलोक सम्बन्धे विस्तारित भावे आलोचना कर कैंटार ब्यूरि टेल्स भलोभ रियलाइज करते गले जेनारे प्रलोक से खूब भलोक जानते हैं तई आपनारा जरा एख पर्त ओ भिडियोटी देखे उठते पर अवश्य आगे देखे नबें नीचे डेस्क्रिपन बक्से लिंक देवा रही है अपनारा चाहले ओखने क्लिक कर देखे नीते तबुओ अपन सुविधार्थे हमें भिडियोटी कैंटार ब्यूरि टेल्सर जेनारे प्रलोगर मोटामोटी एक धारणा अपन के दिए दीची प्राय सकले ही जान जिओफ्रे चसार के फादार अफ इंगलिस लिटारेचार बला है जिओफ्रे चसारे साहित्य जीवन तीन अध्याय तीन पर्या विभक्त प्रथम पर्या जीवन प्रथम त्रिशी बचर जिओफ्रे चसार जीवन वैचित्रमय समय स्वप्नमुखर रूपक आंगी के प्रथम विवृति आख्यानमूलक कब्य हल दुक अफ डाचेस द्वित पर्या जीवन अधिकांश समय काटिए इताली पर्यायर उल्लेख्य रचना हल दाउस अफ फेम प्रथम पर्या कवि जिओफ्रे चसार आत्मप्रकाश फरासी साहित्य अनुबाद रूपे एवं द्वित पर्यायर साहित्यकर्मे इताली प्रभाव कंतु शेष व तृत्य पर्या जुगस्रष्टा मौलिक इंगरेजी कवि वर्णनार कला कौशले सिद्ध हस्त पशापाशी आख्यानधर्मी रचन एवं चरित्रायने समान भाव सिद्ध हस्त रस परेशन और संलाप गठने अद्वित सर्वोपरि कब्यिक गठन प्रक्रिय और अलंकरण कुशल शिल्पी जीवन तृत्य पर्या अर्थात शेष पर्या सर्वश्रेष्ठ रचना हल दैंटार ब्यूरि टेल्स चसार दैंटार ब्यूरि टेल्स जो शुदुम्र चसार लेखागुलर मध्य अन्तम ता क्यु नये तत्कालीन इंगलिस मेडिभल लिटारेचारे मध्य अन्तम हल दैंटार ब्यूरि टेल्स ये कैंटार ब्यूरि टेल्स यु अरिजिन टाइटल नय अरिजिन जो टाइटल से हल टेल्स अफ कैंटार ब्यूरि अरिजिन जो टेल्स अफ कैंटार ब्यूरि ये जो पावा जाए मत तक तो छापाखाना को व्यवस्था छो ना तई यटाई छो हस्तलिखित कंतु बर्तमान से खान अनेक छापानो कपि आप देखते पाई कंतु अरिजिन जो टेल्स अफ कैंटार ब्यूरि से मानुस्क्रिप्ट अर्थात हस्तलिखित एटी के जिओ फ्रे चसार स्वयंक्रिय कर्म बला अर्थात ये लेखा लेखाते जा पेड़ जतटा पेड़ निजे साध्य मत जतटा पेड़ निजे भेतर थे पाठक सामने पहुँचे दिए एक कथा बोलते गले दैंटार ब्यूरि टेल्स जिओ फ्रे चसार ज्ञान आलोते आलोकित बला बाहुल्य दैंटार ब्यूरि टेल्स लेखार परिकल्पन बोकाची और डेकाम जिओ फ्रे चसार साहित्य जगत के प्रभावान्वित करते किन्तु किन्तु आख्यान रचनार क्षेत्र सम्पूर्ण स्वतंत्र एवं स्वयं सम्पूर्ण बोकाची और डेकाम लेखा थे जिओ फ्रे चसार दैंटार ब्यूरि टेल्स लेखार मानसिक शक्ति पे थकते पर लेखाते कुशल शिल्पी जे परिचय दिए सम्पूर्ण स्वतंत्र एवं स्वयं सम्पूर्ण जिओ फ्रे चसार परिकल्पना अनुजाई कैंटार ब्यूरि टेल्स एकश आठाशी गल्प सम्मिलित तो हार कथा किंतु तर परिकल्पना सफल है तर हठात देहवसान जो यकर्मे स्थान पे मात्र चौबीस गल्प जार मध्य दूटी गल्प छाड़ा बाकीगुलो कवित आकारे रचित आलोच्य कैंटार ब्यूरि टेल्स प्राय सतर हजार लाइने लेखा होर मध्य प्रलोक रही है आठशो आठान्न लाइन यार ब्यूरि टेल्स क्यों एकश आठाशी गल्प संजोग हार कथा छो ये कहनी एक जेनेब कैंटार ब्यूरि इंगलैंडर मध्य अवस्थित एक जगार नाम 
এই ক্যান্টারবিউরিতে থমাস ব্যাকেট নামে একজন সাধু থাকতেন এই যে থমাস ব্যাকেট নামে সাধু ইনি এই ক্যান্টারবিউরি চার্চের তত্ত্বাবধানের প্রধান ছিলেন এই সাধু যখন মারা যান এই সাধুর মৃত্যুর পর ইংল্যান্ডবাসীরা তার আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে ওইখানে একটি সমাধি গড়ে তোলেন আর সেই থেকেই ওই সমাধি সহ পুরো ক্যান্টারবিউরি জায়গাটি একটি তীর্থক্ষেত্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে ধীরে ধীরে এই স্থানের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র দেশ বিদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী পুণ্যের আশায় পুণ্যের উদ্দেশ্যে ওই জায়গাটিতে ভ্রমণ করতে আসতে থাকে এই স্থানে এলে পূর্ণ লাভ করা যায় এই স্থানে এলে পূর্ণ অর্জন করা যায় এটা যখন দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তখন জিওফ্রে চশারও পুণ্যের আশায় এই ক্যান্টার বিউরির উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং যাওয়ার সময় বিশ্রামের জন্য তিনি টাওয়ার নামে একটি সরাইখানাতে আশ্রয় নেন এই সরাইখানায় যখন চশার পৌঁছলেন তখন তিনি দেখলেন সেই সরাইখানাতে আরও জিওফ্রে চশারের মতো আরও তিরিশ জন তীর্থযাত্রী আশ্রয় নিয়েছেন এবং তারাও পুণ্যের আশায় ক্যান্টার বিউরিতে যাচ্ছেন এবং যাওয়ার পথে তারা ওইখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন এরপর তীর্থযাত্রীগণ তারা একে অপরের সাথে পরিচয় আদান প্রদান করল তীর্থযাত্রীরা এনারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন এবং এনারা ভিন্ন ভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত তারা প্রত্যেকে যখন একে অপরের সাথে ভাব ভালোবাসায় জড়িয়ে গেল তখন তারা তাদের যাত্রাটাকে আরও রোমাঞ্চকর করার জন্য নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করল প্রতিযোগিতাটা কি না তারা প্রত্যেকেই চারটি করে গল্প বলবে যাওয়ার সময় দুটো করে গল্প এবং তীর্থস্থান থেকে ফিরে আসার সময় আবার দুটো করে গল্প আর যার গল্প সব থেকে ভালো লাগবে ভালো শুনতে হবে অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতায় যে বিজয়ী হবে সে একজন হতে পারে বা যুগ্ম বিজয়ী হতে পারে যাদের গল্প মোটামুটি ভালো লাগবে তীর্থস্থান থেকে ফিরে আসার সময় যখন ওই সরাইখানাতে তারা আশ্রয় নেবেন তখন ওই সরাইখানার মালিক হ্যারি ভ্যালি তাদেরকে বিনে পয়সায় থাকতে দেবে এবং খাওয়ার দাওয়ার দেবে এই সমস্ত তীর্থযাত্রীদের সাথে হ্যারি ভ্যালি নিজেও দুটো করে গল্প বলবে আমাদের আলোচ্য এই ক্যান্টারবিউরি টেন্সে বত্রিশটি চরিত্রের সাথে জিওফ্রে চশার তার পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যার মধ্যে জিওফ্রে চশার নিজেই একজন এবং আরেকজন উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল হ্যারি ভ্যালি যিনি কিনা টাওয়ার সরাইখানার মালিক তাহলে জিওফ্রে চশারকে নিয়ে একত্রিশ জন তীর্থযাত্রী এবং সরাইখানার মালিক একজন এই নিয়ে মোট বত্রিশ জন তাহলে এই হিসেবে দেখতে গেলে প্রত্যেকে যদি চারটি করে গল্প বলে তাহলে বত্রিশ জনের মোট গল্প দাঁড়াবে একশো আঠাশটি কিন্তু দুঃখের বিষয় জিওফ্রে চশার তার এই ক্যান্টার বিউরি টেলসে একশো আঠাশটি গল্প সংযুক্ত করতে পারেননি জিওফ্রে চশারের হঠাৎ মৃত্যুতে তার এই কাব্যে তিনি মাত্র চব্বিশটি গল্পের সাথে পাঠকদের পরিচয় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই চব্বিশটি গল্প নিয়েই বর্তমানে দ্য ক্যান্টার বিউরি টেলস দ্য ক্যান্টার বিউরি টেলস এর উল্লেখিত গল্পগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে দ্য নাইট টেল আমরা জেনে নেব এই ক্যান্টার বিউরি টেলস এ কোন চব্বিশটি গল্প স্থান পেয়েছে মাত্র এই চব্বিশটি গল্পই যে কোটি কোটি পাঠকের মন জিতে নিয়েছে আমাদের কি সেই চব্বিশটি গল্পের নাম একটু জেনে নিতে হবে ক্যান্টার বিউরি টেলস এর বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে প্রেম বীরত্ব পৌরাণিক জীবন ভ্রমণ অভিযান জন্তু জানোয়ারদের উপকথা রূপক তীব্র ব্যঙ্গ হাস্যরস প্রভৃতি সমানভাবে প্রযুক্ত হয়েছে দ্য ক্যান্টার বিউরি টেলস এ যে চব্বিশটি গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলো হল দ্য নাইট স্টেল দ্য মিলার স্টেল দ্য রিভ স্টেল দ্য কুক স্টেল দ্য ম্যান অফ লজ স্টেল দ্য ওয়াইফ অফ বাথ স্টেল দ্য ফায়ার আর স্টেল দ্য সামনার স্টেল দ্য ক্লার্ক স্টেল দ্য মার্চেন্ট স্টেল The Squid Steel The Franklin Steel The Second Nun Steel The Cannon's Yeoman Steel The Physician Steel The Pardoner's Steel The Shipman's Steel The Priorese Steel 
the tail of sir topas the tails of melibias eti kintu prose style e lekha hoyeche the monks tail the nun priest tail the mansifal tail the parson's tail etiyo prose style e lekha hoyeche canterbury tales e ei je 24 ti golpo royeche ei 24 ti golper talikay prothom sthan peyeche the knight's tail এটি ইতিমধ্যেই আপনারা সকলেই জেনে গিয়েছেন এবং একেবারে শেষ গল্পটি হল দ্য পারসনস তেল চব্বিশটি গল্পের মধ্যে বাইশটি গল্প পদ্যের আকারে এবং দুটি গল্প গদ্যের আকারে লেখা হয়েছে যে দুটি গল্প গদ্যের আকারে লেখা হয়েছে সেই দুটি হল দ্য টেলস অফ মেলিবিয়াস এবং দ্য পারসনস তেল এখন শুরু করছি দ্য নাইটস তেল নাইটের গল্প মূলত বীরত্ব ব্যঞ্জক রোমান্স গল্পটি শুরু হচ্ছে এথেন্সের রাজা থিসিয়াসকে নিয়ে রাজা থিসিয়াস মনস্থির করেছেন যে তিনি স্কাইথিয়া আক্রমণ করবেন যথারীতি তিনি স্কাইথিয়া আক্রমণ করেন এবং স্কাইথিয়া আক্রমণের পর যুদ্ধের পর তিনি জয়ী হলেন সেই বিজয়ের খুশিতে তিনি সেখানকার রাজকন্যা হিপ্পলিটাকে বিয়ে করলেন এই যে হিপ্পলিটা যিনি কিনা রাজা থিসিয়াসের রানী তো এই হিপ্পলিটার একজন বোনও রয়েছে অর্থাৎ রাজা থিসিয়াসের শালিকা যার নাম ইমলি বিজয়ের পর বিজয় রথে চড়ে রাজা থিসিয়াস রানী হিপ্পলিটা এবং শালিকা ইমলিকে নিয়ে এথেন্সে ফিরছেন রাজা থিসিয়াস যখন এথেন্সে ফিরছেন সেই সময় তিনি লক্ষ্য করলেন রাস্তার ধারে কিছু মহিলা খুব কান্নাকাটি করছেন উৎসাহবশত রাজা থিসিয়াস তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা কেন কানছে তখন সেই মহিলারা জানায় যে থিবসের রাজা ক্রিয়ন যুদ্ধে তাদের স্বামীদেরকে হত্যা করেছেন যুদ্ধে তাদের স্বামীদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাতে মহিলাদের খুব একটা অসুবিধে নেই তাদের কান্নার আসল কারণ হল স্বামীদের শেষ কাজ করার জন্য তাদের স্বামীদের মৃতদেহটাও পর্যন্ত রাজা ক্রিয়ন তাদেরকে দেয়নি এরপর সেই মহিলারা রাজা থিসিয়াসের কাছে তাদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের ন্যায় বিচার চেয়ে বসলেন তারা যেন শেষ কাজ করার জন্য তাদের স্বামীদের মৃতদেহটা অন্তত পায় মহিলাদের ন্যায় পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাজা থিসিয়াস কি করলেন না রাজা ক্রিয়নের বিরুদ্ধে থিপস আক্রমণ করলেন এখানেও রাজা থিসিয়াস জয়ী হয়ে গেলেন এবং ক্রিয়নের দুই বীর যোদ্ধা পালামন এবং আরসাইটকে এথেন্সের কারাগারে বন্দী করলেন এই যে পালামন এবং আরসাইট এরা কিন্তু যোদ্ধার পাশাপাশি এরা কিন্তু দুজনে খুব ভালো বন্ধু কারাগারে এবার দুইজনে বন্দী রয়েছে কারাগারে বন্দী থাকাকালীন পালামন এবং আরসাইট একদিন কাকে দেখতে পেলেন না ইমলিকে ইমলিকে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে রয়েছে ইমলি হল রাজা থিসিয়াসের সুন্দরী শালিকা তো এই ইমলিকে দেখে পালামন এবং আরসাইট দুজনেই ইমলির প্রেমে পড়ে যায় এইবার এই যে দুইজনের মধ্যে পালামন এবং আরসাইট এদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব সেই বন্ধুত্বের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয় কারণ বন্ধুত্বের মাঝে এখন একজন সুন্দরী ইমলিকে নিয়ে এই দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ শুরু হয় এইভাবে কিছুদিন চলতে থাকে একদিন আরসাইটের একজন বন্ধু যে কিনা রাজা থিসিয়াসেরও বন্ধু তো এই যে কমন ফ্রেন্ড এই কমন ফ্রেন্ডের অনুরোধে রাজা থিসিয়াস কি করলেন না আরসাইটকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন কিন্তু একটাই শর্তে তিনি মুক্তি দিলেন যে আরসাইট আর কোনো দিন এথেন্সে ফিরে আসতে পারবে না যদি ফিরে আসে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত যথারীতি আরসাইট কি করলো না ইমলির ছবি মনের মধ্যে এঁকে এথেন্স ছেড়ে চলে গেল এথেন্স থেকে চলে গেলেও কিছুতেই আর সে কি করছে না মন থেকে আর ইমলিকে মুছে ফেলতে পারছে না ওদিকে আবার ভয়ও রয়েছে পালামন এথেন্সেই রয়েছে যদি কোনো কারণবশত পালামন ইমলির ভালোবাসা পেয়ে যায় আবার এদিকে আরসাইটও এথেন্সে ফিরে যেতে পারছে না যদি এথেন্সে ফিরে গেলে তার তরতাজা প্রাণটা আবার চলে যায় তাহলে এখন উপায় কি 
কোনো কিছু করে আর ইমলিকে ভোলা সম্ভব হচ্ছে না আচ্ছা এমন যদি হয় সাপও মরল অথচ লাঠিও ভাঙল না যেমনই ভাবনা ঠিক তেমনই কাজ এই রকম অবস্থায় আরসাইট কি করলো না একটি উপায় বের করল আরসাইট এথেন্সে ফিরে যাবে ঠিক করল কিন্তু সেটা হবে ছদ্মবেশে সে একটি চাকরের বেশ ধারণ করল এবং এথেন্সে ফিরে গেল এদিকে পালামন যে কারাগারে বন্দি ছিল সে পালামন কি করল না প্রেম ভালোবাসা সব শিখে তুলে দিয়ে একদিন সুযোগ বুঝে এথেন্সের কারাগার ছেড়ে পালিয়ে গেল এথেন্সের কারাগার থেকে পালামন পালিয়ে গিয়ে একটি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলো এদিকে কোনো এক কাজের জন্য কোনো এক কারণবশত আর সাইট ওই জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছালো এবং সে পালামনকে দেখতে পেল আর সাইট তো পালামনকে চিনতে পেরেছে কিন্তু আর সাইটের ছদ্মবেশ থাকায় পালামন কিন্তু আর সাইটকে চিনতে পারল না এরপর আর সাইট পালামনের সামনে নিজের পরিচয় দিয়ে দেয় এবং ইমলিকে নিয়ে পুনরায় তাদের মধ্যে আবার বিবাদ শুরু হয় এই রকম অবস্থায় সেখানে রাজা থিসিয়াস এসে পৌঁছে যান এবং রাজা থিসিয়াস যখন জানতে পারলেন যে তারা ইমলির জন্য মারামারি করছে তখন রাজা সব কিছু ভুলে গিয়ে তাদের দুজনকেই মৃত্যুদণ্ড দেবে বলে ঠিক করল কিন্তু থিসিয়াসকে বাধা দিল কে না ইমলি রাজা থিসিয়াস এবার দুজনের মধ্যে যুদ্ধের প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিল কিন্তু এবারে যুদ্ধ হবে একটু অন্য রকম ভাবে অর্থাৎ পালামনের নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে সেই সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হবে পালামন অন্যদিকে আর সাইটেরও নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে যার প্রধান সেনাপতি হবে আর সাইট তাদের প্রত্যেককেই সেরা সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য এক বছর সময় দেওয়া হলো এবং বলা হলো যে এক বছর পরে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দুজনের মধ্যে যুদ্ধ হবে এবং সেই যুদ্ধে যে জয় লাভ করবে যে বীরত্বের প্রমাণ দিতে পারবে সেই ইমলির ভালোবাসা পাবে অর্থাৎ ইমলিকে বিয়ে করতে পারবে যথারীতি যুদ্ধ শুরু হল এবং সেই যুদ্ধে আর সাইট পালামনকে পরাজিত করে যুদ্ধে জয়ী হয়ে গেল যুদ্ধে জয়লাভের পর আর সাইট খুব আনন্দ করতে থাকে এবং ঘোড়ায় চড়ে লাফাতে থাকে হঠাৎই সেই সময় ভূমিকম্প শুরু হয় এবং সেই ভূমিকম্পে আর সাইট তার ঘোড়া থেকে পড়ে যায় এবং গুরুতরভাবে আহত হয় আর সাইট এতটাই আহত হয়েছিল যে সে বুঝতে পেরেছিল যে সে আর বাঁচবে না তাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে সে এমলির সাথে দেখা করতে চাইল মৃত্যু পথযাত্রীর ইচ্ছে পূরণ করতে যথারীতি তাকে ইমলির সাথে দেখা করানো হলো আর সাইট ইমলিকে বলল যে আমার পরে তোমাকে যদি কেউ প্রচুর ভালোবেসে থাকে সে হলো আমার বন্ধু পালামন তাই তুমি যদি আমার এই শেষ ইচ্ছে রাখতে পালামনকে বিয়ে করো তাহলে এটাই হবে আমার কাছে তোমার ভালোবাসা পাওয়া এই কথা বলে আর সাইট মৃত্যুকে আলিঙ্গন করল আর সাইটের মৃত্যুর পর আর সাইটের কথা রাখতে এমলি কি করলো না পালামনকে বিয়ে করল আর সাইটের কথা রাখার মধ্য দিয়ে আর সাইট এমলির ভালোবাসা পেল অপরদিকে এমলিকে বিয়ে করতে পেরে পালামনও এমলির ভালোবাসা পেল অর্থাৎ দুজনেই এমলির ভালোবাসা পেল এখানেই নাইট তার গল্পের ইতি টেনেছেন এটি হলো ক্যান্টার বিউটি টেলসের প্রথম গল্প দ্য নাইটস টেল ডিয়ার ভিউয়ার্স আজকে এখানেই শেষ করছি দেখা হবে ক্যান্টার বিউটি টেলসে উল্লেখিত আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গল্পের ভিডিও নিয়ে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ